过生死就走。就这些话，你好自为之。不是你等等，服务员，哎，买单。哎，我不同意。就说男子不选活，男子就是选择活，这就属于刑事犯罪，有他杀的可能性。那这个拉开车门的人为什么会在现场？他为什么？高纯高品味，松泰九九七，高端颜买雪天。你被赶出来就住这儿啊？其实我们一直就住这儿。那天大叔晚上发烧，太冷受不住，才去住床位的。那大叔呢？他去救助站领了车票，回农村老家养病去了。那你怎么不回老家呀？爸妈早就没了，我也不知道哪儿是我家。哎，嗯。过去，过，过去。别打了，女人，女人，走吧，走吧。叔叔他们带我去吃霸王餐，还跑了不结账。那小猴子，你为什么不反抗呢？你要是不反抗，他们会一直欺负你的。小猴子，你有没有看见我一辆烧着的面包车？你都看见什么了？什么都没有。我跟你一起讲个故事吧。嗯，在我小时候。有一帮人总是欺负我，不管我走到哪儿，他们都变着花样的整我，就是因为我不怎么说话。我最好的朋友小米劝我反抗，但是我，但是我不敢。有一次，我和小米去海边捉螃蟹，他们就又来捉弄我。小米为了帮我，不小心。掉入水中，还受了伤。我我当时特别特别愧疚。我觉得一定一定得反抗，反抗那些欺负你的人，因为如果你不反抗，受伤的不止你自己，有可能，有可能是那些那些真真正爱你的人。下次你要是再被欺负的话，你一定要勇敢反抗，他会给你力量的。你有能写字的纸吗？我有啊，你要纸干嘛呀？我要把欠的钱写在那张纸上，然后给你。你要能告诉我那天晚上看到的一切，这钱我不要了。我还得考虑考虑。要不我们明天，明天中午十二点，我过来找你，我还来这儿，还来这儿找你好吗？好，就十二点。哎，等一下，你说，死真的有那么可怕吗？你你问这个干嘛？没什么，就是听你刚才说的事。不会让你死的。嗯
。呃，详细的尸检报告出来了，身体骨骼并未遭受其他伤害，肝肾也没有毒物排出，确系车内浓烟导致窒息死亡。推测身高一米七，体重约一百三十斤，骨龄测定在四十三岁左右，跟刘一辉的基本信息吻合。四十三岁。那这照片这，这有点返老还童的意思啊！你看看，就没有最近的照片啊？哦，我跟那个陆晨的公安局确认过了，他的身份照片只有这一张二十出头的，刘一辉就再也没有更新过他的任何身份信息。那社保缴费那块他也是一直都没有交，所以死者的照片也是没有最近的。公安内网和通缉名单查的怎么样？他的通缉对比跟户籍信息已经过了一遍了。刘一辉没有犯罪前科，登记职业一直是个个体户。嗯，哎，对了，霍局，呃，交通大队问咱们能能不能结案？结案？这不还没立案呢吗？呃，从现在的情况看啊，像是一次这个汽车失控引发的自然事故。但是上次会议咱们提出这些疑点，有没有解释？雷哥，嗯，你说这次是不是我们想复杂了呢？作为一个警察，把案子想复杂一点有错吗？觉悟提高挺快的。嗯，这不是跟林老师的学生。夏兰，啊，这样啊，呃，咱们再进行一轮新的调查取证。如果这一轮再不能调查出结果的话，那就通知交警大队结案，好吧？嗯。这位同学啊，你是不是走错地方了？这儿是刑警队，不是赛车场。虎哥，我昨天晚上睡得晚，早上闹钟响的时候没听见。你还以为你在上大学呢，是怎么着？啊，说迟到就迟到，说翘课就翘课。你给我出来一下，看什么看？给我出来！走。自打开始查这个案子，你就给我掉链啊！随时随刻，每时每地不给我长脸。那天出现场第一天，你就吐那儿了。你是真让我长眼了。哎哎哎！哎你全程呕吐，你知道吗？你现在不叫莫小杰，你叫肆无忌惮，迟到早退，什么情况啊？啊，谈恋爱了是吧？我我谁呀、啊？你把他叫过来，我给你长长，长长长长眼。我一直我其实一直在查案子，你别忽悠我啊！我告诉你，人交警队等着呢，不是咱们立案，就是人家结案。我今天中午就去找个人，我不敢保证他是证人还是目击者。但我相信，他一定对这个案子有帮助。虎哥，你要相信我。朋友，我可当真了啊！行，有什么需要提前跟我说啊。出警的时候带上枪，以防万一。听懂了吗？好的，哥。哎。不过你别说啊，你叫我哥，我还真觉得脸上有点光。哎，胡哥，你别拍我，尤其是别拍我的屁股。小朋友，有有没有见到小猴子？猴子都快把眼睛被车接走了。你们看没看到接他的车长什么样子？飞得太飞，什么都看不清楚。行，人不在了。虎哥，我们这个案子最最重要的证人失踪了，我们得立案调查了。你先给我们讲讲，你背着我们都调查着什么了？之前我遇到一个流浪的小孩，他偷药，为了给爷爷治病，结果被药店老板给抓了。那天我看他手上拿着一根棍儿，他说那是他的打狗棍儿。我那天也也拿了一根棍儿。是我在案发现场找到的，但是他被烧焦了，我不能确定这两根棍儿他们到底是不是同一根棍儿。但是我后来又遇到了这个小孩儿，他你是说那个孩子是嫌疑人是？不不对，他一直对我有隐瞒，我觉得他一定是受到什么威胁了，所以我约他今天中午再跟我见一面，把话说清楚。
但我没有想过他昨天晚上就被人给带走了。我觉得凶手一定是知道我在查他。这个孩子也许就是目击证人，你得救他。李安，方小姐，你知道吗？第一，你发现线索不上报；第二，谁让你私自去查案的？就这两条呢，把你警徽摘下来，你知道吗？要这案子破不了，你别跟这儿待。你这都有进展了，怎么还？你说他上司什么是连带责任？你不知道啊？你查查条例去。继续说呀，等我给你测谎啊。只只要找到小猴子，案件就会有重大突破。我们要围绕小猴子的社会关系。主要查一下以下几组人：饭店老板、药店老板、流浪小孩、盲人老头，还有以及周边的人群，还有六个去救助站。你醒了是吗？好的，哥，下一站救助站。那几日当班的工作人员，他们非常确定没有盲人流浪汉从救助站被送出去过。谢谢啊。哦，不客气。哎，这怎么能查得着啊？哦，那咱回去跟林老师商量商量再说吧。假设一种情况，如果这个盲人流浪汉是装的，这太不容易了。我终于跟林总想一块儿去了啊！嘿，我是这么想的啊。我觉得这个假瞎子跟小猴子是合伙作案，劫财、杀人、烧车。小猴子呢，就是协从，帮着假瞎子掩盖真相。这假瞎子看到莫小杰，看到你去跟小猴子接触，觉得事情要败露了，于是就带着孩子离开了。嗯，我挺合理。这样，我一会儿呢就去找霍局，让他排查，完了以免这个假瞎子逃出咱们冰城去，对吧？啊，疼疼，慢点。别小看这牙膏。消炎止痛，祛风散寒。你还是把药吃了吧。我还吃什么药啊？嗯，莫小姐，想什么呢？我告诉你，就凭你当天在案发现场发现那根棍儿，你就已经立大功了。你们说的，我觉得完全没有道理。这就是一种非常合理的假设，怎么就没道理呢？因为我很，我很了解他们。惯犯你懂吗？就是，偷一次就想偷第二次，偷第二次就想去抢劫，假定犯罪，都是在瞎扯。莫小杰，带入自己的主观因素是刑侦的最大敌，你知道吗？现在查案没有结束，所有跟这个孩子有关的人，我们都要查问。调查之后再做定论。那那个小男孩总会来偷过几回啊？给我抓着的就那一次，没抓着的就不知道了。那他偷的那些药主要是治什么毛病的？我说行了吧，两位姐姐，我还得开门做买卖嘞。啊，我知道恁认命警察不容易。但是也不能天天逮着我一个人问吧。哎，大姐，你看什么
你干啥？大姐，那那看那看，给我把看人都给我吓跑了。哎，那快走吧，以后这个事别找我，跟我没关系，好吧？走吧，那快走吧。作为公民，你有配合公安调查的义务，你知道吗？当街殴打未成年人涉嫌未成年人保护法，袭击警察涉嫌妨碍公务罪，而且刑法应该处于三年以下有期徒刑。秦信宜，先靠上。哎哎哎哎，严重了，严重了，严重了！我跟莫警官俺俩是好朋友，那纯属怀满的之前打打闹闹，那都不叫事。至于偷东西那个孩子，我不是也想教育教育他，免得他长大变坏不是？你真不会好好讲话。哎呀，救命一家亲，咱必须配合，必须配合。那后来你还见过那个小男孩几回啊？再后来就没见他了。不过霍警官来调查过那孩子几次，不过什么也没查出来。你对那个孩子怎么看？哎呀，咱说实话哈，真正的小偷，谁上这来偷几盒破鱼啊？是不是？无非就是个人占着小便宜，要不然就真没钱了。我看那孩子，真挺可怜人。姐姐帮你。哎，你们认识小猴子几年了呀？两年了。两年了。我听说那个小猴子挺厉害的啊，你们打不过他吗？猴子太热了，打不过就吧。上次我们在他背上浇水，他都不敢说话。谁说的？下次不是骂你了吗？下次打过你们吗？下次咋打我们？他什么都看不到，我们上次拿石头捞他，他都找不着我们，只能站在那骂。下次骂小猴子吗？不骂，下次有的钱还给小猴子买好吃的呢。那他为什么对小猴子那么好？有一次啊，瞎子在马路上被车撞了，这小猴子送他去医院的，要不然小猴子瞎子早死了。其实这老瞎子也挺可怜的，什么都看不到，连吃的都找不着。他们现在不在这儿了，你们想他们吗？你这屋子够暗的，哎，小本生意，能省点儿是一点。啊，来，先拿走。谢谢。来，谢谢。那个，我们能看一下你的身份证吗？哎呦，我身份证早就丢了，一直没去补。你有营业执照吗？没啥营业执照，这陈中村啊，没人看这个。我从上个老板那儿盘下这些房子，他也没啥营业执照啊。哎，警察同志，你们不会回头把我给去举报了吧？我们又不是查营业执照的，就是问问。哦，你在这一带有多少房子可以出租啊？呃，七八间吧，都是按床位租的，收不来几个钱。那你干这买卖多久了？有八九年了，这生意啊，没人爱干。那你这租客流量挺大的，不好管理吧？那那些客人有一个一个登记吗？嗯，交钱就能住。再说那么多客人，没办法一个一个登记。你不怕有遗漏啊？让人家白住一晚？不可能，我走一圈。就能知道谁是新来的，谁住了多少天，交没交钱，我一眼就能看出来。哎，你看这俩人，他们住了几天？嗯
我第一次调查调查六哥的时候，我我记得我那天去，我我我去问他，我说有没有见到一个一个一个一个小老汉，他跟我说，他不记得了。我就能记得那一天，那个、那个、那个、那个瞎子老汉啊，发着高烧。那小孩说啊，能不能给他安排个下午？我还特地跟一个住客打了招呼，给他安排了个下午。小孩住他上铺。你第一次见六哥，你什么印象？中等身中等身材，体型偏瘦，眼睛小，圆脸。谨慎敏感人格，还有什么突出的特点？他是应该是，应该是左撇子。这就是问题。今天我跟秦心怡去跟他表明警察身份的时候，你能看出他俩是流浪汉吗？沙老头倒是能看出来，穿的实在是太……哦，那小孩。小孩穿的就是有点，有点脏，倒看不出来是流浪汉。这个流浪汉住，别的租客没意见啊。就当发个善心吧。嗯，来来来，没事没事没事。你去啊？没事没事。没事没事来，喝水喝水。他的应急反应用的是右手。嗯。杨亚玲是故意把水杯碰到的，所以六哥嫌疑最大。而且他的微表情，说，我们今天去的时候直接就表明了我们的警察身份，然后问他我们要了解两个人。那个时候他的嘴巴跟眼睛是微微张大的，很明显他的内心其实是有点紧张的。然后我们给他看了盲人流浪汉跟小猴子的人像速写的时候，他的嘴角像压，展现出是那种厌恶。蔑视的表情，虽然他很快就掩盖过去了，但是说明他情绪有波动。更有意思的是，问他问题的时候，他的眼神一直跟我们保持对视。我觉得很明显，他是刻意让自己做到这一点，所以他在极力掩饰什么。六哥的嫌疑最大。霍局，嗯，我们申请对他进行测谎。可以。那明天就派人对了就行。今天就就得去，我觉得。我我觉得我们已经打打草惊惊，哎呀，惊蛇啊，太费劲了，现在去。当天，他给汽车加满油了。找到了，不对，就他妈晚一步。<笑>